Oggi vi parlo di Francis Danby, conosciuto ai più soprattutto per piccoli e squisiti paesaggi eseguiti a Bristol dove si trasferì nel 1813, ma a molti di voi dirà poco o nulla questo nome. Sappiate che questo pittore, nato in Irlanda nel 1793, si confrontò con paesaggi poetici e romantici, fornendo uno dei contributi più significativi al genere paesaggistico della pittura britannica del XIX secolo, ma dipinse anche soggetti fantastici e visionari, spesso ispirati a temi religiosi, come è il caso di questo dipinto. Questo quadro è probabilmente uno dei quattro dipinti con scene dell'Apocalisse che il ricco collezionista William Beckford fece eseguire come pandan alla grande tela l'apertura del settimo sigillo dipinta nel 1828 dallo stesso Denby. In un misterioso paesaggio notturno che sembra estendersi all'infinito e abbracciare l'universo intero appare una colossale visione ispirata al decimo capitolo dell'Apocalisse un angelo gigantesco, dalla testa coronata dall'arcobaleno e le gambe come colonne di fuoco che scende dal cielo avvolto in una nube. Lo scenario naturale in cui la visione è ambientata dimostra, sia per il raffinato cromatismo che per la qualità pittorica dell'insieme, come Danby sia a buon titolo considerato uno dei più significativi paesaggisti britannici del XIX secolo. Sembra sorprendente che, pur rappresentando un soggetto carico di violenza o impetuosità, come l'annuncio della fine del mondo, il quadro esprima un'atmosfera calma e onirica. In questo la pittura di Denby si distingue da molti suoi contemporanei e trae chiaro riferimento del grande paesaggista William Turner. Lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.